ಸಾಧ್ವೈದ ಸಾವದೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಸಹಗಣ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪದೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋ ಸುಧಿ ಸಪ್ತಕಾಂಜನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಪಾಂಚಕಲ್ಪತರೂಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಅತೀತ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಸತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಆಯ್ಚ ಪರಂದು ಬೋಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಂದೆ ಲೀಲೆಗಳು ತೊಡಂಗಾಂತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಂದೆ ಲೀಲೆಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ತನ್ನೆ ಬಹಳರೆ ಬರೆಯುವುದು ಸಾರಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಂದೆ ಲೀಲೆಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ಬಹಳರೆ ಬಹಳರೆ ವಿಚಿತ್ರವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಕಾರ ಕೇಳಕುಂಬೋ ತನ್ನೆ ಅತಿಶಯಾಪ್ತಿ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳು ವಳರೆ ಮೆರ್ಸಿಫುಲ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಲೀಲೆಗಳಾಣ ಅದ ಕೇಳ್ಕಾ ಅವಸರಂ ಕಿಟ್ಟುಗ ಎಂದು ಪರಂದು ತನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿಯಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ಅವತರಿಚೇನ ಶೇಷಮುಳ್ಳ ಕಲಿಯುಗತಿ ವರುನ ಅವತಾರಮಾನ ಕೃಷ್ಣನ್ ತನ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒರಿಕಲಾನ ವರುನ ಅದಾಯದ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸತೆ ನಾವು ಕಲ್ಪಂ ಎಂದು ಬರೆಯೋಣ ಆ ಕಲ್ಪತಿ ಒರಿಕೆ ವರುನ ಒಂದು ಅವತಾರಮಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವರುನ ದ್ವಾಪರಯುಗತಿನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರುನ ಕಲಿಯುಗತಿ ವರುನ ಅವತಾರಮಾನ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಪ್ರಭು ಅಪ್ಪ ಎತ್ತರತೋಳಂ ವಿರಳಮಾಯಿಟ್ಟಿನೈಟ್ಳ್ಳ ಒಂದು ಅವತಾರಮಾನ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಪ್ರಭು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಪ್ರಭುವಿಂದೆ ಕಲಿಯುಗತಿ ನಮ್ಮ ಜನಿಕ ಜನಿಚಿರಿಕನು ಅದು ತನ್ನೆ ಒಳ್ಳೊಂದು ಭಯಂಕರ ಭಾಗ್ಯಮುಳ್ಳದಾನ ಇಂಗೇನೆಯುಳ್ಳ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಪ್ರಭುವಿಂದೆ ಲೀಲೆಗಳು ಅರಿಯೂಡ ಎಂದ ಬರೆಯುವುದು ಮಹಾ ಎಂತ ಬರೆಯ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ತನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಂದೆ ಲೀಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಚಾಯಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಅದಿಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಚ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರನೇನು ಮುಂಬ ನಾವು ಅರಿಯಿರಿಕೊಂಡ ಪಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೊರಚ ಥಿಯರೀಸ್ ಆನ ಕೊರಚ ತತ್ವ ನಾನು ಈವನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಂದೆ ಚರಿತ ಎಳ್ದಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಎಳ್ದಿಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪೋಲು ಅದಿಲ್ಲ ತತ್ವತ್ತಿನ ವಳರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ವಾಕ್ಯಾಣಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬೇಸಿಲ್ ಉಳ್ಳದಾನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಳ್ಳದಾನ ಸರಿಗಳ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಲಯಾಳಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅರ್ಜುನ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿಕೆಯಾನ ತರ್ಜುನ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ ತೋಹೃಷ್ಣ ವಾಕ್ಯಾಣಿಗೆ ತನ್ನೆ ತೊಡಕ್ಕಿಲ್ ಪಲ ಚಾಪ್ಟೇಸಿಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನೆ ಕುರಿತು ಪರಂ ವರ್ಣಿಚಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ನಾವು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಯಿಟ್ ಇನ್ನು ಪೋ ಪಕ್ಷೆ ಅಂಗೇ ವರ್ಣಿಕ್ಕಾತೇನ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಂದೆ ಲೀಲೆಗಳು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಣಮೆಂಗಿಲ್ ಆದಮೇ ತತ್ವ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂದ ತತ್ವ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಣ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆರಾಣನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂತಾನ ಚೆಯ್ಯನ್ನ ಎಂಗೇನೆಯಾನ ಚೆಯ್ಯನ್ನ ಎಂದ ತತ್ವ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಣ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ 
സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം അത് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ തത്വജ്ഞാനം അറിയാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് തത്വത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി പി പി ടിയിലോട്ട് കുറച്ച് പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൈതന്യ ചരിതാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് അത് തുടക്കത്തില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാകേണ്ട ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കറക്റ്റ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ മൂടിൽ വന്നേക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൃഷ്ണ വർണ്ണം തൃഷാ കൃഷ്ണൻ സംഗോപാകാസ്ത്ര പാർഷദം അതായത് കൃഷ്ണൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണമല്ല എങ്കിലും ഭഗവാൻ സംഘ ഉപാംഗ അസ്ത്ര പാർഷദന്മാരായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കലിയുഗത്തിൽ വരുന്ന ഈ അവതാരത്തിന് യുഗ അവതാരം എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യമാപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് യുഗ അവതാരമായിട്ടുള്ള കലിയുഗം ത്തിന്റെ അവതാരം ചൈതന്യമാപ്പ് തന്നെയായിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഈ യുഗ അവതാരത്തിലുള്ള സങ്കീർത്തനം പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു മിനിറ്റ് സോറി ഹരേ കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനും രാധാറാണി കൃഷ്ണന് രാധാറാണിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഒരു ലീല തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെറിയ ഞാൻ അത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം കാരണം ഒരുത്തി പറഞ്ഞതാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഭൗമ വൃന്ദാനത്തിൽ ഇന്നപ്പോ ഇരുന്ന സമയത്ത് രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും പല നികുഞ്ചങ്ങളിലും മീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവര് രാധാറാണി പറയുമായിരുന്നു ഒരു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ അങ്ങേരെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് വളരെ വളരെയധികം സ്നേഹമുണ്ട് എനിക്ക് എത്ര കൺ എത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്താലും എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങേടുത്തുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത്രയും എനിക്ക് നിന്റെ അങ്ങനെ അടുത്ത് സ്നേഹമുണ്ട് അപ്പം നിനക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒരു ചിന്തിയും പോലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ അത് ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ ഉറങ്ങാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ല രാധാറാണി ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഏ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടെ രാധാറാണി എനിക്ക് നിനക്ക് ഇത്രയും നിന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും സ്നേഹം നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ലെന്നോ അപ്പൊ ഉറങ്ങെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ല അതോടുകൂടി രാധാറാണി പിണങ്ങി രാധാറാണി പിണങ്ങിയിരുന്നു പിണങ്ങിയിരുന്ന ഇപ്പം കൃഷ്ണൻ പിന്നെ മന അതിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് ആ പിണക്കം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നു അപ്പം രാധാറാണി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും നിന്നിട്ടുണ്ട എനിക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹമാണ് നിന്റെ അടുത്ത് പക്ഷെ നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ല എന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അതേ സത്യമാണ് കാരണം സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനും നീയും രണ്ട് വ്യക്തിയല്ല ഞാനും നീയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സ്നേഹം വരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമേ ഇല്ല എന്നാണ് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓ അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ ഒരു കാമവിന് കാമീന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു മത്സരപ്പായിട്ടാണ് അതായത് കൃഷ്ണൻ സ്കോർ അടിച്ചപ്പം രാധാറാണി വിട്ടു കൊടുക്കത്തൊന്നും തയ്യാറല്ല അപ്പൊ രാധാറാണി ഉടനെ പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെയാണ് നീ പറയുന്നതെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാ നീ വലിയ ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ നിനക്ക് ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നോ അപ്പൊ രാധാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നീ ചുമ്മാ പറയല്ലേ 
ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കോർ ചെയ്തോണ്ട് നിനക്ക് തിരിച്ച് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാ നീ സുപ്രീം പ്രസിഡന്റ് ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ടൈറ്റില് നിനക്ക് യോജിച്ച അല്ല കൃഷ്ണാന്ന് അപ്പൊ രാധാരാണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്താ ഞാൻ നീ ഇങ്ങനെ പറയണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ല നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഞാനായാലും ഗോപികളായാലും മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവരും നിന്റെ ഇത്രയും നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആകർഷണമായിട്ടുള്ള ശരീരം കാണാനും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ വിരഹദുഃഖം അനുഭവിച്ച് അതിലെ പ്രേമത്തിന്റെ അനുഭൂതി അതിന്റെ പരമ്യതയിൽ എത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നിനക്ക് കഴിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു അനുഭൂതി നീ അനുഭവിക്കാതെ നീ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി എല്ലാം പരമോന്നത പുരുഷന പരമോന്നത ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് ഈ ഒരു അനുഭവം നിനക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണല്ലോ ഓഹോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അടുത്ത കലിയുഗത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് വരും ഒരു ഭക്തനായിട്ട് വരും ഭക്തനായിട്ട് വന്നിട്ട് നീ ഈ പറഞ്ഞ നിന്റെ പ്രേമം നിന്റെ ഭക്തി ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിയും അങ്ങനെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ദിവ്യ പുരുഷോത്തമ പുരുഷോത്തമ സുപ്രീം പ്രസിഡന്റ് ഗോഡ് ഹെഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രാധാരാണി പറഞ്ഞു അത് ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവാം അപ്പൊ ഉറപ്പാണ് രാധാരാണി പറഞ്ഞു അതെ കൃഷ്ണ സോറി അപ്പൊ രാധാരാണി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഈ വിരഹദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് വിരഹദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാന് ഒരു ആണായിട്ട് വന്നിട്ട് ആണായിട്ട് വന്നിട്ട് നിന്റെ വിരഹദുഃഖം നീ ഇപ്പം അനുഭവിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന വിരഹദുഃഖം നീ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ വിരഹദുഃഖം കണ്ട് എന്നെ കളിയാക്കും എന്ന് എന്ന് രാധാറാണിയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണ് രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ ലീല ഭൗമ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ള ഭൗമ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്ന ലീല ായിട്ട് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനല് ബന്ധം വന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടന്ന ലീല ശരിക്കുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണെന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വൃന്ദാവനം ഗോലോക വൃന്ദാവനവും ഒന്ന് ശ്വേതദ്വീ ദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്തർദ്വീപാണ് അത് അകത്താണ് ഏറ്റവും സീക്രട്ട് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉള്ള നവദ്വീപില് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പഞ്ചതത്വങ്ങളും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാരും ഇരുന്ന് നിത്യ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഇത് നിത്യം സങ്കീർത്തനം നിത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന പോലെ കലിയുഗത്തിൽ മാത്രമോ വരുന്ന ഒരു ഭ്രമണതയോ അല്ലെ ഒരു പ്രതിഭാസവും അല്ല അപ്പൊ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീല എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഗ്നി ലോകത്ത് ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണിച്ചിരുന്ന വീഡിയോ ഫോട്ടോയില് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിന്റെ അന്തർധാമത്തില് വളരെ സീക്രട്ട് ഈവൻ ഫോട്ടോയിൽ പോലും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സാധാരണ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത്രക്ക് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഈ ഭാഗ്യം നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആയിപ്പോ വിഷുക്കന്റെ ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം അതുപോലെ ആയി നമ്മള് അത് നറിഷ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മാപ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമി ഭാരത ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും ബ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടാത്ത കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ലീലകൾ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ കുറിച്ച് പഞ്ചതത്വം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് പഞ്ചതത്വം ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാവരും പഞ്ചതത്വത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടാണ് ഈ പഞ്ചതത്വം എന്ന അഞ്ച് പേരാണ് ഇവരുടെ പേര് ഓർഡറിൽ പറയാമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വോളണ്ടിയർ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാമോ അല്ല ആരാണ് ആരാണ് നിത്യാനന്ദ ആരാണ് അദ്വൈത അത് അതാണ് പറയേണ്ടത് നിത്യാനന്ദ ബലറാം അല്ലല്ല ഈ ഫോട്ടോയിൽ ആരാണ് ഈ ഫോട്ടോയില് കാണുന്നുണ്ടോ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ കാണാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കർസർ കാണാമോ എന്റെ കർസർ കാണാമോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാരാണ് ഈ നീല ഡ്രസ് നീല ശരീര ഓക്കെ നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഓക്കെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ് വെരി ഗുഡ് ഇത് ഈ വെള്ള ഡ്രസ്സിലുള്ള ഓക്കെ ബിന്ദുമാതാജി അദ്വൈതാചാര്യ പറഞ്ഞു കല മാതാജി അദ്വൈതാചാര്യ ഓക്കെ മാതാജി ഇപ്പം അദ്വൈതാചാര്യ മാറ്റി വാസവാക്കി ഓക്കെ മുത്തല മാതാജി ഇനി വേറെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശ്രീവാസ പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കാരണമുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പം ഓരോരുത്തർ വിളിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫോട്ടോയില് ഒരാളെ ചൂണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേര് കംപ്ലീറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പിന്നെ ബിന്ദു മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഇത് ഈ വെള്ള ആ അദ്വൈത ഇത് അദ്വൈതാചാര്യരാണ് ഈ വെള്ള ഡ്രസ് ഉള്ളത് അദ്വൈതാചാര്യ താടി ഉള്ളത് അദ്വൈതാചാര്യ ഓക്കെ ഈ അദ്വൈതാചാര്യർ ആരുടെ അവതാരമാണ് ഭഗവാനും മഹാദേവനും ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ പറയണത് മഹാവിഷ്ണുവും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും സദാശിവൻ ആ കറക്റ്റാണ് അതാണ് ഓക്കെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും സദാശിവന്റെയും അവതാരം ഒന്നിച്ചുള്ള അവതാരമാണ് ഈ അദ്വൈത ഓക്കെ സോറി അപ്പൊ ഈ സോറി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നീലയിൽ പറഞ്ഞത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൽറാം വെള്ളയിലുള്ളത് അദ്വൈതാചാര്യ ഈ ഓറഞ്ചിലുള്ളതോ ഓറഞ്ചല്ല പിങ്കില് 
പിങ്കിലുള്ളത് ഭഗവാനും രാധാറാണിയോ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കഥയില്ലേ രാധാറാണി പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ നീ വിഷമിക്കുന്നത് നിന്റെ ആ വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും ഈ ജന്മത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും കരയുമ്പോ നീ സൂചിച്ച് ചിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അടുത്ത ഇതില് നീ ആ നീ ആണായിട്ട് വന്ന എന്റെ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭാവത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നു പറഞ്ഞതാണ് രാധാറാണി രാധാറാണി ആ രാധാറാണിയാണ് ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ഗതാദർ പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ അവസാനമുള്ള ഈ കാവ്യ വേഷധാരി അതാരാണ് ഈ അവസാനത്തെ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് അതിൽ ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് വാസാദി എന്നല്ല അത് അത് ശ്രീവാസ് ആണ് ശ്രീവാസ് ആദി ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെട്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള ആദികൾ ആദി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് ശ്രീവാസ് എന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റാണ് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ ആരാണ് കൃഷ്ണലീലയിൽ ആരാണ് ാണ് ഒടുവിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നടക്ക നടക്കുന്നിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മാതൃവ് ചൈതന്യ മാതൃവ് കൃഷ്ണൻ ആ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ മൂടിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ചോദിച്ച ഈ അഞ്ച് പഞ്ച പഞ്ച തത്വം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡിവോട്ടീസിന് അറിയാമെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റും അത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മള് പല സമയത്തും ബേസിക്സ് നമ്മള് ചിലപ്പം അടി തെറ്റാറുണ്ട് അത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് പലരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് നല്ല കുറെ പല പല വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പരിവശത്തിൽ തെറ്റി പറ്റും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഇത് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കണം നടക്കി നിൽക്കുന്നത് ശ്രീ ചൈ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ഇവിടെ നീല നിറത്തിലുള്ളത് പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത വെള്ളത്തിൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ളത് ശ്രീ അദ്വൈത ഗതാധാര ഈ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ളത് ഗതാധാര ശ്രീവാസ് അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ കാവ്യവേഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രീവാസ് ആദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദാണ് ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെട്ര അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള മറ്റുള്ളവർ പലരും ഉണ്ട് ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ ഇപ്പൊ ഈ ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൗര എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഗൗര എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഗൗര എന്തുകൊണ്ട് ഗൗര എന്നുള്ള പേര് വന്നു സ്വർണ്ണ നിറമുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ കറക്റ്റ് അതാണ് ഗൗര ഗൗര എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൗര വർണ്ണമുള്ളയാണ് ഗൗര വർണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള സോറി ഹരേക്ഷ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഭക്തവൃന്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവോട്ടി ഡിവോട്ടീസ് എന്നുള്ളത് ഡിവോട്ടീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിൽ അവരെ എല്ലാരെയും നമ്മൾ വന്നിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മള് നിങ്ങളെല്ലാവരും മായപ്പുറിൽ പോയിരുന്നു അവിടെയുള്ള വിഗ്രഹമാണിത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ നടത്തി നിൽക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ കാടി വെച്ചത് അദ്വൈതാചാര്യര് ഇപ്പുറത്ത് കൃഷ്ണന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആദരണിയായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഗതാദർ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആരാണ് ശ്രീവാസ് അതായത് നാരദൻ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ഹൃദയിഷ്ടമായ ഹൃദയസ്ഥമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വലിയ പോവാണ് 
നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മെയിൻലി മൂന്ന് റിസോഴ്സസ് നിന്നാണ് ചൈതന്യ ഭാഗവതം ചൈതന്യ മംഗളം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചൈതന്യ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ചൈതന്യ ഭാഗത്തിൽ ആദിലീല അന്ത്യലീല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതി അതി മധ്യ അന്ത്യ എന്നുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബാലലീലകൾ വളരെ വളരെ വിസ്തീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട് കാണും ജഗായി മധായിയുടെ ലീലകൾ ജഗായി മധായി എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉദ്ധരിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലീലയാണ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ വിള വരള വിരളമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കിയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ വിസ്താരമായിട്ടാണ് ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഉള്ള ലീലകൾ വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞതോടുകൂടി പുസ്തകം വളരെ വലുതാവുകയും അത് പുസ്തകത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ പേടിച്ച് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ മദ്യലീലകൾ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നിർത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ ഭാഗതം ചൈതന്യ ഭാഗതം വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും അതിശയിച്ച് പോകും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും മധുരമായിട്ടുള്ള ലീല വായിച്ച് 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 പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് പുസ്തകം തീർന്നു ആ പുസ്തകം തീർന്നു പോയോ എന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെ പോയി ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് എവിടെ ചാപ്റ്റർ എവിടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എവിടെ നെക്സ്റ്റ് ലീല എവിടെ എന്നുള്ളൊരു ത്വരയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതാണ് ചൈതന്യ ഭാഗവത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂറിനെ വ്യാസദേവൻ തന്നെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരുന്നത് വ്യാസദേവൻ കൃഷ്ണലീല കൃഷ്ണലീലയുള്ള വ്യാസദേവനാണ് വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മംഗളത്തിലാണെങ്കിൽ ചൈതന്യ മംഗളം ലോചൻദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയതാണ് ചൈതന്യ മംഗള അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചൈതന്യ ഭാഗവതം എന്നാണ് ആദ്യം വർണ്ണിച്ചിരുന്നത് പേരിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർ ഭാഗവതം എഴുതിയത് കൊണ്ട് ചൈതന്യ ഭാഗവതം എഴുതിയുണ്ട് ലോചൻദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ മംഗളം എന്ന് തന്റെ പുസ്തകത്തെ റീനെയിം ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എഴുതിയാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണരാജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് കവിരാജ് എന്നുള്ളത് പട്ടം പുള്ളിക്കാരന്റെ പുറത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് കവികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ എന്തുകൊണ്ട് ആ പട്ടം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് സാധാരണ ഒരു ബയോഗ്രഫി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ബയോഗ്രഫിയും പ്രോസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി വളരെ ഭയ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് കവിത രൂപത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് ഈ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി തന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വൃന്ദാവനത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമി അപ്പൊ രാധാകുണ്ടിലും ശ്യാമകുണ്ടിലും ദിവസേന രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ലീലയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു മുഹൂർത്തം ദിവസത്തിൽ ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡിസ്കഷൻസ് അതായത് മണിക്കൂറോളം മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസവും ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമായിരുന്നു ആ ഡിസ്കഷനിലെല്ലാം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇരിക്കുമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരനെ പിന്നെ മുരാരി ഗുപ്തയുടെയും സുരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുരാരി ഗുപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അത് കോണ്ടംപററി ആയിട്ട് മുരാരി ഗുപ്ത ബംഗാളിൽ ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലീലകൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പുള്ളിക്കാരന്
ഈ ലീലകൾ ചെയ്തു എന്ന് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഡയറിയിൽ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയായിരുന്നു സ്വരൂപ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പൂരിയിലെ സന്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂരിയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിൽ പോയപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടു സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി പിന്നെ നിത്യ സഹചാരിയായി ഒടുവിൽ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയിലൂടെ എപ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനും നോട്ട്സ് എഴുതുമായിരുന്നു ഓക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇന്ന് ഇത് ഈ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്ന് ഈ ലീലയാണ് നടത്തിയത് ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നു ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് സോഴ്സസ് ആണ് പറയണത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രഘുനാഥ് ദോസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ക്ലാസ് ചൈതന്യ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തത് മുരാരി ഗുപ്തയുടെയും സ്വരൂപ് താമർ ഗോസ്വാമിയുടെയും ഡയറീസ് നോട്ട്സും ഇതെല്ലാം സമാഹരിച്ച് അതിലൂടെ പോയി അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തി ആണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമാണ് എഴുതിയത് അവസാനം എഴുതിയതെങ്കിലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ട് അതിന് ശേഷം വേറെ ആരും ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിവോട്ടീസ് ആയി കാരണം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇത്രയും മനോ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും പറഞ്ഞു മുരാരി ഗുപ്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ചരിത ചരണാമൃത എന്നൊരു പുസ്തകവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതും കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേദാഭ്യാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതും പറഞ്ഞു ചൈതന്യ ചരിത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓർക്കിക്കാൻ പറ്റും ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി സിക്സില് നവദ്വീപില് നാദിയ എന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറില് പുള്ളിക്കാരൻ തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പുരി ഒറീസയില് തൊട്ട ഗോപിനാഥിലെ ജഗന്നാഥിന്റെ ട്രാക്കില് തൊട്ട ഗോപിനാഥ് കൃഷ്ണന്റെ ട്രാക്കിലോട്ട് ചൈതന്യ മാപ്പു മറിച്ചിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ജനിച്ച സമയത്ത് ഉള്ള പേര് വിശ്വംഭർ എന്നായിരുന്നു വിശ്വത്ത് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമായിട്ട് ധരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നിമായിനും ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന്റെ വേറെ ഒരു പേര് കാരണം നിമായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം നീം മരത്തിന്റെ മരത്തിന്റെ അടുത്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ മരത്തിന്റെ അടിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരനെ പ്രസവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ നമുക്ക് മെയിൻലി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി സിക്സും ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറും ആണ് അപ്പം പറയും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അനുസരിച്ച് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് പാൽഗുൻ മന്ദിലെ ഫെബ്രുവരി എയ്റ്റീൻത്തിനാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സിന്റെ സമയത്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ ജനിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ചൈതന്യ മഹു ജഗന്നാഥ് മിശ്രയുടെയും സച്ചിദേവിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു എന്താ പറയാ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ആയിരുന്നു ലൂണാർ എക്ലിപ്സിന്റെ സമയത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ എന്താ പറയണ അശുഭകരമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഗംഗയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കും സഹസ്ര നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള നാമങ്ങളും എല്ലാം ഉച്ചരിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉച്ചരിക്കുന്ന ടൈമാണ് ഇനോസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിനെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക കൃഷ്ണൻ വരുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ് നാമസങ്കീർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിന് അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം മാത്രമായി അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം പരമ കാഷ്ടയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ അല്ലെ ഇത് സങ്കീർത്തനത്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് തുടക്കം ഇതാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലീഗത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനം ആ സങ്കീർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിച്ചത് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നും നവദ്വീപ് പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ജനിച്ച ആ നീം ട്രീ അല്ലെ ഇനി മരം ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് തത്വത്തിലോട്ട് പോകാം
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേദബേസിൽ ഇതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമുണ്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചൈത പുസ്തകത്തിന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആദിലീല മധ്യലീല അന്ത്യലീല ഇത് ആദിലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലത്തിന് ജന ജനവും ബാലത്തിനുള്ള ലീലകളും മദ്യത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതും സന്യാസത്തിന് ശേഷം ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്ത്യലീല എന്ന് പറയുന്നത് ആദി മദ്യലീല വളരെ ചെറുതാണ് ആദിലീലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദിലീലയിൽ പതിനേഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിനേഴ് അല്ലേ ആ പതിനേഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജനനം അപ്പൊ ഈ പതിനേഴ് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളതില് പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജനനത്തിനെ കുറിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ആദ്യ ലീല അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആര് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാ ദിവസം ഇതിന് കാരണം പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ ലോചൻദാസ് ഠാക്കൂർ വളരെയധികം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല സോറി വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ വളരെ അധികം വർണ്ണിച്ച് ലീലകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സംഗ്രഹിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തുടങ്ങിയില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി വിട്ടേക്കാം ബാക്കി രണ്ടാമത് തൊട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൃന്ദാവൻ സോറി കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി തത്വത്തില് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗുരുവിക്കളന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുപ്രീം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡ് ആണെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസ് ഫോർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് മഹാപ്രഭു പറയുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർണൽ റീസൺസ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റീസൺസ് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഗ്ലോറീസ് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ഗ്ലോറീസ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇൻ ഫൈവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓതർ റിസീവ്സ് ദി ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഗുരു എന്തു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഡിസേട്രി ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസിന് ഭക്തിയെ വർണ്ണിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ഒരു ചൈതന്യ ചരിതാമത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മരമായിട്ടാണ് ഭക്തി ഈ ഭക്തിയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ ട്രങ്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് സബ് ബ്രാഞ്ച് സബ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ഓഫ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യരുടെയും ഗതാദർ പണ്ഡിറ്റിന്റെയും എക്സ്പാൻഷൻസ് ഇത്രയും വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധ ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയെ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മള് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററില് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു പോവാം വന്ദേ ഗുരു ഈശ ഭക്താൻ ഈശ ഈശാവതാരകാൻ തത് പ്രകാശം തത് ശക്തി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ സംജത ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നു നോക്കിയുള്ളൂ ഐ ഓഫ് മൈ റെസ്പെക്ട് ഒബൈസൻസസ് ടു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ദ ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് ദി ലോഡ് ലോഡ്സ് ഇൻകാർനേഷൻസ് ഹിസ് പ്ലീനറി പോർഷൻസ് ഹിസ് എനർജീസ് ആൻഡ് പ്രൈമേവൽ ലോഡ് കൃഷ്ണ അഹിംസ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ നോക്ക അതിലേക്ക് ഗുരുവിനെ വന്നിക്കുന്നു ഈശ ഭക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവോട്ടീസ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഈശന്റെ ഭക്തന്മാര് ഈശം ഈശം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സുപ്രീം പേഴ്സണലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആരാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈശ അവതാരക ടു ദി ഇൻകാർനേഷൻസ് ഓഫ് സുപ്രീം ഗോഡ് ദ പ്രകാശം 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 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ അവതാരം തത് ശക്തി തന്റെ ശക്തി ഇതാണ് കൃഷ്ണ സൈന്യ ചൈതന്യ സംജകമായിട്ടുള്ളത് ശ്രീ
ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഈ ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുവാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം വന്ദേ ഗുരു ഈശഭക്താൻ ഈശം ഈശാവതാരകാൻ പ്രകാശം തശക്തി കൃഷ്ണ സൈ ചൈതന്യ സംജകം ഈ ശ്ലോകവും ഈ ഫോട്ടോസും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നില്ല പഞ്ചതത്വ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതാ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പം ആ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ മിനിമം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ പോയേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ചുമ്മാ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്നും തള്ളിയിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെ കൃഷ്ണ പറയൂ ആരെങ്കിലും വോളന്റിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു devotees of the lord okay bhakta mar mata mar ji parna le divasadi gaura bhakta vrinda gaura bhakta vrinda mare vanni parinu okay ee panchadattate njangal vannikunu aa angane alla angane elappam parayan pattilla panchadattu alla panchadattate vannikkana nu parayanu alla adu panchadattu adu vera oru peru parayandallo nu vechittu parinu alla alla ivide njan uddheshikkunnathu ee slogathi parna okay spiritual masters devo ഗുരുവരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപോഴത്തേക്കും ഗുരുവരിയൻ നമ്മളെ നാരദരിഷിയെ പറയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ അനുയായികളുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ സംഘം വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ശൈതന മഹാപ്രഭു എന്നാണ് എന്നാത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വരുന്ന ഭക്തന്മാര് അതായത് ഈ വരുന്ന ഭക്തന്മാര് അവരുടെ എല്ലാ മാരത്തിൽ അവരുടെ സേവനം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യവും സേവന ഭാവമുള്ള അതായത് സേവിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ പ്രഭുജി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഇവിടെ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ഈ പഞ്ചതത്വമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇന്ന് ഇന്നയാളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞല്ലോ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെങ്കിൽ ഈശം ആരാണ് ആരാണ് വരും ഈശനാണ് ഭഗവാൻ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുജി നമ്മുടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് ആദിഗുരു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അർപ്പിക്കുക ഈശ ഈശം ആരാണ് ഈശ അവതാരകൻ ആരാണ് തത് പ്രകാശം ആരാണ് തത് ശക്തി ആരാണ് ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതല്ല അത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം പിന്നീട് 
അതെങ്ങനെയാണ് <laughs> 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 ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമാണോ പ്രകാശ എക്സ്പെൻഷൻ ആണോ രാധാറാണി ഇല്ല ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി പൊട്ടൻസി അതായത് ആനന്ദ പൊട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയാണ് രാധാറാണി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ വാമഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് രാധാറാണി ഗതാദർ പണ്ഡിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഗതാദർ പണ്ഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ശക്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കുറച്ചിരിക്കുക എവിടെ ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് പുരുഷന്റെ ഇടത്ത് നിൽക്കുന്നത് ശക്തി തന്നെയായിരിക്കും ശിവൻ പാർവതി അങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഏത് ഏത് വിഗ്രഹം നോക്കിയാലും വിഷ്ണു ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണൻ രുക്മിണി അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി നോക്കിയാൽ എവിടെ ആയാലും അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താ പറയണ ശക്തി തന്നെയായിരിക്കും ജഗന്നാഥ് ബലദേ സുഭദ്രമായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ആരും ഇല്ലാത്തത് ലെഫ്റ്റിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ട് സുദർശൻ ജഗം അല്ലാതെ സുഭദ്ര ഇരിക്കുന്നില്ല ബൽറാമനും ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ശക്തി എന്ന് പറയണത് രാധാറാണി അപ്പം ഇവിടെ നമ്മള് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷനില് നമുക്ക് ഈശഭക്തൻ ഗുരു ഈശഭക്തൻ എന്നുള്ള അത് ശ്രീ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റും അത് നാരദമുനിയും ഈശൻ എന്നുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നും ഈശ ശക്തി അതായത് ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്നുള്ളത് ഗതാദർ പണ്ഡിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയാണെന്നുള്ളതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം സോർട്ട് ഔട്ട് ആയി ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈശ അവതാരകൻ തത് പ്രകാശം ഇതാരാണ് പ്രകാശം ബലരാമനും വിഷ്ണുവതാരം ബലരാമൻ പ്രഭു അവതാരകൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അവതാരമാണ് ചോദിച്ചത് പ്രഭു അവതാരകൻ അല്ലെ അവതാര അവതാരം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അവതാരം അവതാരവും പ്രകാശവും ഇത് രണ്ടും ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അവതാരം അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബലരാമനും പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീവാസ് ടാഗോ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീവാസോ അല്ല സോറി ശ്രീവാസോ അദ്വൈതാചാര്യ അദ്വൈതാചാര്യ അല്ലെ ആ ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടും ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ക്ലാസ് വിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ മഹാവിഷ്ണു പ്രഭു സദാശിവനെ ഗുരുവായിട്ട് കണക്കാവല്ലോ സദാശിവനെ ഗുരുവായിട്ട് കണക്കാക്ക അതുകൊണ്ട് സദാശിവൻ ആരാണ് അല്ല അവതാരമാണ് അല്ലെ ഓക്കെ നമ്മള് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മള് ഈ അവതാരവും പ്രകാശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അവതാരകനാണോ അവതാരമാണ് ചോദിക്കാൻ കാരണം അവതാരകൻ എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ പറയാൻ പറ്റൂ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവതാരം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അവതാരമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ ഫോട്ടോയിൽ പോയി കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീനില് എന്തായാലും മൊത്തമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറാ കാണുന്നത് ആ അത് അത് തന്നെ അതന്നെ അതന്നെ ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം രൂപം തദേകാത്മ രൂപം ആവേശ രൂപം ഇന്ന് മൂന്ന് രൂ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്വയം രൂപത്തിന് നമ്മൾ സ്വയം പ്രകാശം എന്ന് പറയും സ്വയം രൂപം എന്ന് സ്വയം രൂപം തന്നെ സ്വയം രൂപം കൃഷ്ണൻ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതിനെ പ്രഭാവ പ്രകാശമായിട്ടും വൈഭവ പ്രകാശമായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഇതെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയായിരുന്നു 
പ്രഭാ പ്രകാശം വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനി തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ പല ലീലകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസലീല ഒന്ന് അതിലെ ഭഗവാൻ തന്നെ വിശദീകരണമാകുകയാണ് എന്തെന്ന് ഒരേ മൂടിലും ഒരേ പോലെ ഭഗവാൻ വിശദീകരണമാണ് മൂഡ് മൂടും ഫോമും സെയിം ആയിട്ട് മൂഡ് ഫോമും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണ് വൈഭവ പ്രകാശം അങ്ങനെ പ്രഭാവ പ്രകാശ വൈഭവ പ്രകാശം അങ്ങനെ രണ്ടായി സ്വയം പ്രകാശമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ ബൽരാമനായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രകാശം എന്നൊക്കെ വരുന്ന രീതി അതായത് കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ രൂപമാണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനും ബൽരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരാൾ വെളുത്ത് ഒരാൾ കറുത്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം രണ്ടും പേരും കൃഷ്ണനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മൂട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫോമും വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രകാശ രൂപമാണ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ് ഭഗവാന്റെ സത് പൊട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ സന്തിനി പൊട്ടൻസി ഞാൻ ഈ കരുസറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സന്തിനി പൊട്ടൻസിയുടെ വ്യത്യാസം അതായത് ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്ലാദിനി അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം എന്നുള്ള എനർജിയാണ് ശ്രീലമതി രാധാറാണി സത് അല്ലെങ്കിൽ സന്തിനിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ബൽറാം ചിത് അല്ലെങ്കിൽ സംവിത്തിന്റെ സ്വയം കൃഷ്ണനാണ് സ്വയം ആയിട്ടുള്ള സ്വയം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മൂടും ഫോമും മാറിയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പ്രകാശമാണ് ബൽറാം ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രകാശമായിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഇനി ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കി തകതേകാത്മ രൂപമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്നും പുരുഷാവതാരങ്ങളെ ലീലാവതാരങ്ങളെ യുഗാവതാരങ്ങളെ ഇതെല്ലാം വരും എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ബൽറാമനിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ വസുദേവ സംഘർഷ പ്രദീപിന് അനുരുദ്ധ വരുന്നത് ഇത് എവിടത്തെയാണ് ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ചതുർവ്യൂഹം കൃഷ്ണന്റെ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ സംഘർഷനിൽ നിന്നും നാരായണന് നാരായണൻ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളും വരുന്നു അതും വാസുദേവ സംഘർഷൻ പ്രദീപിന് അനുരുദ്ധ ഇനി ഈ വാസുദേവന്റെ അല്ല സോറി ഈ സംഘർഷനാണ് ഭൗതിക ലോകം വരുമ്പം കാരണദശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും പ്രദ്യുപ്നൻ ഗർഭോദശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും അനിരുദ്ധൻ ക്ഷീരോദശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആ ഈ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് കുറച്ച് എനിക്കറിയാം ടെക്നിക്കലി ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെയും പി പി ടി എടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പി ടി ഞാൻ ഞാൻ പവറുടെ പേജ് ആയിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഇതാകുമ്പോൾ എഴുതില്ലാത്ത എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൃഷ്ണന് നമുക്ക് പറയുന്നതും വായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേകാത്മ രൂപം സ്വയം രൂപം ആവേശ രൂപം എന്നുള്ള എക്സ്പെൻഷൻസ് എല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സ്വയം രൂപമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാവും സ്വയം പ്രകാശമായിട്ട് ബൽദാമൻ വരും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കൗഹേഡ് രണ്ട് ഫോമിലുള്ള കൃഷ്ണനായിട്ടും കൗഹേഡ് രണ്ട് ഫോമിലുള്ള ബൽദാമനായിട്ട് വരുന്നു വ്യത്യാസം എന്താണ് കളറിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം നോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറൻസ് എക്സെപ്റ്റ് കളർ നമ്മള് ടെക്നിക്കലി നോക്കുമ്പം ഈ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ് ബലരാമനാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സ്വയം പ്രകാശമായതുകൊണ്ട് സ്വയം സ്വയം പ്രകാശമായതുകൊണ്ടാണ് ബൽറാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രകാശം തത് പ്രകാശം സ എന്ന് പറയണ എവിടെയാണ് ആരെയാണ് ബൽറാം അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബൽറാമൻ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരും വരുന്നത് എല്ലാ എക്സ്പെൻഷൻസും വരുന്ന ആരാണ് ഈ ബയോസ് ദേവ് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ബൽറാമൻ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൃഷ്ണ ലോകത്തില് ചതുർവ്യൂഹ എക്സ്പെൻഷൻ ആവുന്നു പിന്നെ വിഷ്ണു ലോകത്തില് ചതുർവ്യൂഹ എക്സ്പെൻഷൻ ആവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ബൽ സംഘർഷനിൽ നിന്നും സദാശിവനും മഹാവിഷ്ണു മെറ്റീരിയൽ ഗേഡിലെ മഹാവിഷ്ണു ആവുന്നു ഈ കാരണദശായി വിഷ്ണു അകത്തുള്ള ഗർഭോദശായ വിഷ്ണു ഓരോ ജീവിജാലങ്ങളിലുള്ള ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു ഇതിനെല്ലാം എക്സ്പാൻഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻസ് ഓഫ് ബൽറാമ ആ നിത്യാനന്ദ് ആ നിത്യാനന്ദ് രാമനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെ കലയുടെ കലയായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ അവതാരങ്ങൾ മഹാസംഘർഷ എന്നും ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ വേഴ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം പി പി ടി എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം മന്ദേ ഗുരു ഈശഭക്താൻ ഈശഭക്താൻ ഗുരു ഈശഭക്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീവാസ് അല്ലെങ്കിൽ നാരദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈശം എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈശ അവതാരകൻ ആരാണ് അവതാരം ആരാണ് അല്ല അവതാരം അവതാരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പുരുഷാവതാരം ലീലാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാവിഷ്ണു അല്ല സോറി നമ്മളെ ശ്രീവാസ് താക്കൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ശ്രീവാസ് അല്ല ശ്രീവാസ് നാരദൻ അദ്വൈതാചാര്യ അദ്വൈതാചാര്യ ആരാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും സംഘർഷന്റെയും അവതാരല്ലേ സദാശിവന്റെയും സംഘർഷന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പം അവരാരാണ് അവതാരങ്ങളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഡൗട്ട് അടിക്കില്ലേ തത്പ്രകാശം തത്പ്രകാശം പ്രകാശം ആരാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതായത് ബൽറാം പിന്നെ തച്ചക്തി 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 ഇങ്ങനെയുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും നമ്മൾ വന്നിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാണ് എല്ലാരും കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഗുരു ഈശഭക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പ്രഭു പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറയട്ടെ പ്രഭു നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യം പറയുന്നതിന് അല്ലാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് ലാസ്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ഈശഭക്താൻ ഗുരു ഈശഭക്താൻ എന്ന് പറയുന്നതില് ആരെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആണ് ഈശ്വരത്താൻ ഡിവോട്ടി എന്നുള്ള അവതാരത്തിൽ വന്നത് നാരദനാണ് ഡിവോട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശ്രീവാസ് ഇനി ഈശം ആരാണ് ഈശ അവതാരക എന്ന് പറയുന്ന അവതാരം ഈശന്റെ അവതാരം ആരാണ് അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യ അതായത് സംഘർഷന്റെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും സദാശിവന്റെയും അവതാരമായിട്ടുള്ള ആണ് 
അദ്വൈതാചാര്യ അവരാണ് അവതാരം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈത ഞാൻ അതാണ് പി പി ടി നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് തത്പ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രകാശം ആരാണ് ആ ബൽറാം ആണ് ബൽറാം ഇവിടെ ആരാണ് നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദി ശക്തി ആരാണ് ഇത് ആര് ആരും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ശക്തി എല്ലാരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഹരിബോൾ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഈ പഞ്ചതത്വ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചൈതന്യ മായപ്പൂരിൽ അല്ലേ ആ അതന്നെ അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് നിർത്തിയാലും ഞാൻ അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും തെറ്റിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വടിയെടുക്കത്തില്ല ഈ ഈ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഞ്ചതത്തെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയണം കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഞ്ചതത്വം ആരെന്ന് അറിയാതെ നമുക്ക് ചൈതന്യ ലീലയിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നയൻ നയന്റി ഫൈവ് വയസ്സായപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി എഴുതാൻ ഇരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതം ഒന്നായിരിക്കും നയന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സില് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലീലയിലോട്ടല്ല പോയത് തത്വങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പി പി ടി കാണുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ലീലയിലോട്ട് പോകുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതെ കൃഷ്ണ പ്രഭു ആ ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടെ പറയോ വന്ദേ ഗുരുൻ ഈശഭക്താൻ ഈശം ഈശാവതാരകാൻ തത്പ്രകാശം തക്തി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ സംജകം ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദ്യ ലീല വൺ പോയിന്റ് വൺ ആദ്യത്തെ വേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ തത്പ്രകാശം കാത്പ്രകാശം കാന്നല്ല സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാന്ന ശക്തി തീ എസ് സി എന്നുള്ളത് ടക്ക് എന്നല്ല വായിക്കുന്നത് പ്ലസ് ശക്തി എന്നുള്ളത് ചേരുമ്പം സംജകം പറഞ്ഞാൽ പേര് പേര് സംജകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരാണ് പേരാണ് പേര് ഭഗവാന്റെ പേരെന്താണ് ഈശം ഈശാവത ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതാണ് തമാശ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഈശം ഈശാവതാരം ഈശ ഭക്താൻ ഇതെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എല്ലാരുമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളും വിഭിന്ന പ്രകാശവും പ്രഭാവന്റെ അവതാരത്തിന്റെ അവതാരവും കലയും അംശവുമാണ് ഇതെല്ലാം അഞ്ചും ടെക്നിക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ച ഫോട്ടോ എന്ന് പറയണത് ഈ അഞ്ച് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാനായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടും വന്നേക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതിയായിട്ടും വന്ന അല്ല ശക്തിയായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടി ആയിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ പഞ്ചതത്വം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏത് ഉറക്കത്തിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണീപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാലും പറയണം മാറി പോകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗോവിന്ദരാജ് പ്രഭു പ്രഭുവിനെ ഞാൻ പറയാ ഗീതാചാര്യരും അത് പ്രഭു ചോദിച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രഭു ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് മാറിപ്പോയതാ പക്ഷെ എല്ലാരും പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി പുള്ളി ക്ലിയർ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇത് ഒന്നോട്ടൊന്ന് പറയാവോ നിത്യാനന്ദ വെള്ളറാം പ്രകാശം നിത്യാനന്ദ നിത്യാനന്ദ പ്രകാശം അദ്വൈതാചാര്യ അവതാരം ഗതാധർ പണ്ഡിറ്റ് ശക്തി ശക്തി ശ്രീനിവാസ് 
ശ്രീവാസ ശ്രീനിവാസ് അല്ല ശ്രീവാസ് ശ്രീനിവാസ് പണ്ഡിറ്റ് വേറെ ശ്രീനിവാസ് പണ്ഡിറ്റ് നമ്മൾ വേറെ ശ്രീവാസ് ശ്രീവാസ് ആചാര്യ ശ്രീവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരദന പുള്ളിക്കാരൻ ഭക്തൻ ഭക്തനായിട്ട് ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഓക്കെ സിമ്പിളാ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിർത്തുന്ന മുമ്പ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഈശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈശന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യര് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീവാസ് ശ്രീവാസ് ഓക്കെ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ്സില് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത 